Всем привет, ребят! Сегодня с вами говорим про витамины а, от депрессии. И действительно, есть ли витамины и нужны ли они нам. Напоминаю, что многие не знают, что депрессия включается в моменты дефицитарных состояний. И у нас есть а, действительно ряд, ряд, просто ряд необходимых витаминов и минералов, которые нужны на ежедневной основе. Если мы их недополучаем в питании, то, соответственно, начинаются процессы, которые, которые разрушают. И самое главное – это определение тех витаминов, которых вам не хватает. Я сейчас действительно перечислю вам основное, а вы уже... Думайте сами. Витамины группы В, мода или необходимость. Напоминаю, что болезнь Берри-Берри, причина которой на тот момент не ясна, возникает в моменты дефицита витамина В3. И это действительно серьезная история. Другой момент. Витамин В1, тиамин, необходим на ежедневной основе. Он входит в состав многих мембран клеток. Рибофлавин также, никотиновая кислота. И у кого проблемы со стрессом, очень важно работать с витамином В5. Дефицит пантеиновой кислоты действительно часто встречается. И другой момент, витамин В6 или передоксин. Этот витамин принимает участие в синтезе гемоглобина, восстановлении эритроцитов. И, соответственно, помогает работе синтезу кишечной флоры. Если у вас дефицит В7, да, то он помогает освобождаться энергии, которая приходит в калориях. И дефицит может быть только при полном голодании. Например, у человека В12 анемия связанная с кишечной какой-то историей. И, соответственно, из-за этого бывают достаточно серьезные проблемы. И если мы с вами говорим про то, что очень-очень важно работать э, со всем, да, а не просто пить витамин D, а поработать, во-первых, с усвоением витаминов. Если их достаточно мало приходит, то действительно начинается история безрадостного существования. Звучит страшно, но это отражается на всех сферах. Вы говорите, что просто можно поговорить с психологом, да, многие, но это на самом деле не так. Во многих случаях очень-очень важно работать с тарелкой и восстанавливать себе работу мозга через тарелку и через усвоение. Потому что когда есть истощение организма, диабет или щитовидная, сердечно-легочная, почечная недостаточность, то бывают и инфекции, и какие-то другие моменты. Поэтому, пожалуйста, будьте осторожны. В эти моменты можно принимать гинкобелу, бугутаколу и помогать себе в этих направлениях. Потому что если вы чувствуете, что есть с этим проблемы, это будет достаточно серьезный момент, который повлияет на ваше состояние. Подписывайтесь на мой канал, пишите вопросы, с радостью вам отвечу и дам обратную связь. Витамины при депрессии, они нужны и больше нужно действительно балансированное питание, в котором достаточно протеинов, в котором достаточно минералов и витаминов. То есть вот это супер важно. А ашваганда, радиола... Все это дополнительно. Это не сказки, это рабочие средства. Но напоминаю, что без вот такой истории много чего невозможно сделать.